Fala aí meu povo, como é que tá pessoal? Tudo em ordem por aí, tudo firmeza, tudo em cima? Se prepare para escutar várias, não somente escutar, mas aprender várias expressões que nós usamos no Brasil com muita frequência, ok? É praticamente impossível você escutar um brasileiro falar sem usar pelo menos uma dessas expressões. Se você curte o conteúdo que eu publico aqui na internet, se está aprendendo, se você sente que está melhorando o seu português, deixe o seu comentário, deixe o seu like, ok? Compartilhe o conteúdo para que mais pessoas possam aprender da mesma forma que você está aprendendo. Vamos começar agora com as expressões. Me vê um quilo de frango, por favor? Me vê um quilo de frango. Me vê. É muito comum isso no Brasil, você escutar tipo, me vê tal coisa. Ou, vê aí um, um presunto para mim, por favor. Vê aí. Tipo, mira um ramon. Mira, é um... Isso é muito estranho. Essa é a primeira da lista, vamos continuar. Digamos que você está numa situação que você sofreu um acidente de carro, né? O carro, você bateu o carro. Pá! Caramba, um prejuízo. Ou seja, quebrou o carro, foi o maior problema. Foi complicado tudo para resolver. Vou ter que gastar muito dinheiro com isso. E alguém pergunta, e, e não tinha seguro o carro? E você fala, pior que não. Pior que não. O que você está falando... Seria bom, mas que ruim que não tem. Ou seja, pior que não, pior que não tem. Para completar, para piorar a situação, não tem. A próxima você pode usar como no sentido para concordar com algo, como se fosse tipo em espanhol, tipo assim é. Cara, que situação complicada é essa? Aconteceu isso com sua família, não sei o que. E eu falo, pois é, cara. Se assim é, se seja. Outra vez falaram para mim que chegaram numa loja de roupa e perguntaram se podia provar a roupa. E a mulher falou, pois não. Posso posso provar? Posso provar? Posso provar? Pois não. Então não posso. Como é assim? Pois não. Pois não em português é como um sim, ok? Tipo, adiante. Pois não, claro, adiante. Pode acontecer de você chegar numa loja e alguém falar é, pois não, como de sim, eu posso ajudar. O que é que eu posso ajudar aqui? Você está procurando alguma coisa em especial? Ou também numa situação que você tem um problema no computador e não consegue solucionar. E chega alguém e fala, eu, eu posso tentar resolver o problema? E eu falo, pois não. Daí essa pessoa conseguiu resolver o meu problema do computador. E eu falo, obrigado, viu? Obrigado, viu? Eu acho que esse viu é de ouviu, obrigado, ouviu, obrigado, ouviu. Como em espanhol fala, graças, ou John. Porque também se usa esse viu em outras coisas. Eu vou falar com você, viu? Ah, eu vou chegar tarde, viu? Então esse viu se usa para muitas coisas. Para finalizar uma frase... É tipo para reforçar, ok? E aí eu respondo, imagina, imagina tipo de nada, disponha, não tem de quê. Ou também você pode falar, imagina, beleza, outra expressão muito usada no Brasil, ok? Beleza, e aí beleza, tudo beleza, belezinha. Galera, que é um grupo de pessoas, ok? E também você pode ter a sua galera, essa aqui é a minha galera, é o meu grupo de pessoas, ok? Galera desconhecida e a minha galera. Vixe, o que é isso? Que coisa tão feia. Vixe, como esse vixe de vixe, Maria. Outra também que você pode usar. E aí? E aí? E aí? Tudo bem? Ou você está contando uma história e a pessoa fala, e aí? Como é que foi? E aí? Como, ah, então vocês, ah, e aí, e aí? Estou contando minha história e eu falo, não, então a gente estava lá na, na casa do primo dele, aí o pai dele chegou, daí ele falou que tinha que resolver umas coisas e a gente foi com ele. Então você viu que eu usei o aí, o pai dele chegou, daí a gente teve que fazer tal coisa. Então a gente usa muito esse aí e daí em português. Continuando aqui com o um clássico, né, né, não é, né, é a mesma coisa de não é, não é mesmo, não é mesmo. E a gente tem essa mania de negar várias vezes na mesma frase. Você tá ali com aquele bolo de chocolate ali, delicioso, e você não quer dividir com ninguém. Você fala, ei fulano, você não vai querer não, né? Você não vai querer não, né? Você não vai querer não, não é? Nossa. Ou também quando os seus amigos ou amigas estão saindo de casa ou a sua família, e pergunta para você, você não vai não, né? Agora, nessa situação, alguém tá dando um conselho para mim e eu escuto o conselho, ah, você deveria falar com ela e conversar sobre isso, sobre aquilo, e eu falo, é, né? É, né? É, não é? <risos> é, é, não é mesmo? Já que eu falei de mesmo, existem várias formas de usar mesmo em português, ok? 
Um comum aqui que eu vou mencionar nesse vídeo é é mesmo, é mesmo, é tipo, é verdade, é mesmo, você conseguiu falar com tal pessoa, nossa, opa, falei outra, nossa, esse nossa é de nossa senhora, e como sempre a gente né, vai encurtando as coisas, então fica nossa, ou até mesmo você pode falar nus, nus, <risos> aqui ó, o que eu falei pra você, aqui ó, ó, aqui ó, 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 aqui ó, ó, aqui ó, ó, aí ó, ó, aí ó, ó, aí ó, ó, aqui ó, Olha aqui, olha, ó oh, aí, ó, oh. olha aí, ó, oh. ou seja, veja isso que eu estou mostrando. Se eu estou querendo mostrar para você uma parte específica da música, eu coloco a música e na parte que eu quero que você escute, eu falo, olha aí, ó, oh, aí, oh, oh. agora, agora, ó, 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 ó. Olha, 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 eu falei, falei, ó, oh, ó. Oh. Naquela situação que você escuta algo que você não queria ter escutado, que aconteceu algo que você não estava esperando que isso acontecesse, você não queria que isso acontecesse, e você fala, fala sério, mano. É sério isso? Fala sério, fala sério. Você está falando isso de verdade mesmo? É, é isso mesmo que eu estou pensando que está acontecendo? Fala sério. Estou explicando algo para alguém e a pessoa fala, entendi. Tá? Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Entendeu o que eu falei? E você fala, entendi. Muitas vezes vocês que falam espanhol, que estão aprendendo português, falam, entendeu. Com, com vocês, tipo, na primeira pessoa, entendeu. Não, eu entendi. Entendi e ele entendeu. Você entendeu, você entendeu o que eu falei agora. E você fala, entendi. Ou, no caso aqui das expressões que a gente tá vendo nesse vídeo, entendi. Ou, entendeu? Entendi. Cara, muito comum no Brasil, ok? E aí, cara? Tinha um cara aqui falando com a gente, não sei o quê. Cara é um homem, ok? É uma pessoa. É um homem, é um cara. Alguém conversando aí no telefone, blá, 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 e você começa a escutar. Tá, 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 tá. É tipo, concordando com o que a outra pessoa está falando pelo telefone, ok? Você tá concordando. Tá, ok, ok. Ou também, tá bom então. Tá bom então. Eu falo com ele, beleza? Ok, tchau. Tá bom então. Tá bom então. Tá vendo aí, ó? Eu falei que isso ia acontecer. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Muito comum em português, ok? Tá vendo aí? Eu falei que isso ia acontecer. Tá ligado de você estar atento em algo? Você tem que estar tá ligado por aqui, ok? É um pouco perigoso. Ou quando você tá explicando algo e a pessoa fala Tá ligado aquele restaurante que fica na esquina, não sei o que? Tipo, sabe aquele restaurante? Você conhece aquele restaurante? Então esse tá ligado é bem comum em português, ok? Tá ligado? Você tem que tá ligado. É uma pessoa muito ligada também, uma pessoa muito atenta. Essa pessoa é muito ligada. E aí, Ana, você vem com a gente hoje? E Ana fala, não, eu tenho que resolver uns negócios aí no centro. Tenho que resolver uns negócios aí no centro. É tipo, unas bainas. <risos> Quando você fala rápido, soa como negócio. Tem uns negócios para fazer aí e depois eu falo com ele. Como falam em espanhol? Tenho que fazer umas vainas hoje. Não, não creio que, que logre chegar por aí. Você gosta de tomar açaí? E você fala, não. E eu respondo, eu também não. Yo também não. Que soa muito estranho em espanhol. Mas é muito comum a gente falar isso em português, ok? Eu também não. Você gosta disso? Não. Eu também não. Caramba, o que foi isso que aconteceu aqui? Caramba. Caramba, é tipo uma expressão assim de espanto, ok? Caramba, que é isso, cara? E olha só o que eu falei, que é isso, que é isso, que é isso aqui, mano? que é isso, que, que é isso? Tipo, acontece muito assim, quando você tá impactado, impactada com algo e você tipo, que, que, que passa, que é isso? Que é isso, que, que é isso? Ficar de cara com alguma coisa, ok? Você vê algo que você não gostou e você ficou de cara com isso. Eu fiquei de cara quando a empresa falou que não ia pagar ah, o seguro do carro, o acidente. Ah, não vai, não vai cobrir o acidente. Eu fiquei de cara com eles. Então você ficou com raiva, ok? Ficou tipo P da vida. Outra também que você vai escutar é... Pode deixar. Pode deixar. Deixa comigo que eu faço. Deixa comigo. Esse pode deixar ou deixa comigo. Pode deixar que eu faço. Deixa comigo. Pode deixar. Ou seja, não se preocupe. Eu faço. Você pode resolver isso aí pra mim? Não, pode deixar, pode deixar. A última aqui, antes de umas expressões extras muito boas, é... Hein? Hein? Hã? Hein? Hein? Esse em 
em português, aqui é tipo, hã? Hein? E agora, para você que ficou até o final, parabéns, muita dedicação, agradeço demais o seu compromisso, participa aí nos comentários e eu vou explicar para vocês aí algumas outras expressões. Vou explicar para vocês algumas outras expressões. Quando alguém tá falando bem de você para outra pessoa, essa esse seu amigo que tá falando bem de você, tá fazendo o seu filme, OK? Seu amigo pode fazer seu filme para uma pessoa falando bem de você, pode ser alguém que você tem interesse nessa pessoa ou também o um chefe. Tô precisando conseguir um trabalho, cara, o mais rápido possível. Dá para você fazer o filme lá com ele? Aí o cara fala, ah, beleza, eu faço teu filme. O contrário seria queimar o filme de alguém. Cara, você tá queimando meu filme aí pro pessoal e tal, ou seja, falando mal de mim, ok? Ou até mesmo falando pelas costas da pessoa. Tá queimando meu filme pra todo mundo. A próxima é quando você combina com alguém. Imagina, seu amigo fez o filme lá, vou sair com a menina, e tal, e esse amigo fez o meu filme pra ela. Mas num dia, ela demorou muito para chegar no encontro. Eu fiquei esperando, 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 esperando. Ou seja, eu levei um chá de cadeira de uma hora e meia, ok? Mas ela chegou. Se ela não tivesse chegado, ela teria furado o encontro. Ela furou, ela não apareceu. Ou também você pode falar que você levou um bolo. Diferentemente do levar chá de cadeira, que você espera muito, mas a pessoa chega, levar um bolo, a pessoa nunca chega, ok? E quando a pessoa fura, também não. Quem fura muito compromisso é um furão, ou se é uma mulher, é uma furona. Espero que você tenha feito anotações dessas expressões em português, são várias e acredite, quanto mais você vai aprendendo detalhes do idioma, mais você se dá conta desses detalhes na prática. Toda música, todo filme, toda conversa que você tiver com alguém que fala português, você vai captar essas palavras. Você vai tipo, ah, eu, eu lembro essas palavras, eu lembro, eu lembro que eu vi nesse vídeo. E cada vez que isso acontece, você vai interiorizando mais essas palavras e expressões e você vai poder usar na prática. Um abraço gigante para vocês e, claro, participem nos comentários, deixa o like se você gostou, compartilhe com seus amigos que estão aprendendo português e a gente se vê na próxima, beleza? Fui!